വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കോനിക്കോസ് റൂൾ എന്താണ് മാർക്കോനിക്കോസ് റൂൾ ആൻറ്റി മാർക്കോനിക്കോസ് റൂൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട് കെമിസ്ട്രി അപ്പോൾ എന്താണ് മാർക്കോനിക്കോസ് റൂൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഡിഷൻ രാസപ്രവർത്തനം അഥവാ അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളിലേക്ക് സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള ബി ആർ ടു സി എൽ ടു എഫ് ടു ഐ ടു എച്ച് സി എൽ എച്ച് ബി ആർ എച്ച് ഐ തുടങ്ങിയ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂളുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിയാക്ഷന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് ബ്രോമിൻ ക്ലോറിൻ ഫ്ലോറിൻ അയഡിൻ എച്ച് സി എൽ എച്ച് ബി ആർ ആൻഡ് എച്ച് ഐ ആർ ആഡഡ് ടു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെ ജനറായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഈസ് കാൾഡ് അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണിലേക്ക് ഈ മോളിക്യൂൾസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവ സിംഗിൾ ബോണ്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളായി മാറും അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ടുള്ള ആൽക്കീനുകളിലേക്കോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടുള്ള ആൽക്കൈനുകളിലേക്കോ ഇത്തരം മോളിക്യൂൾസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിംഗിൾ ബോണ്ടുള്ള സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളായ ആൽക്കൈനുകളായി മാറും ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇത് ഒരു ആൽക്കീനാണ് കാരണം ഇതിലെന്തുണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എച്ച് ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് ആ ഓരോ എച്ചും രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ഇരുവശവുമായി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്തും സി എച്ച് ടു ഒരു എച്ച് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്താവും സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എച്ച് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്താവും സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ഐ അഡിഷൻ റിയാക്ഷനുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ഐ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എച്ചും ഐയും ആണ് അപ്പോൾ എച്ചും ഐയും വരുന്നു സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എച്ച് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്താവും സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഐ സി എച്ച് ടു ഐ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്ത് കിട്ടൂടെ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ടുവിൽ രണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് ഓരോ എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ടിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമായി വന്ന് ചേരുന്നു അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാവും സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ചും എച്ച് കൂടെ ചേർന്ന് എന്താവും സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് എച്ച് കൂടെ ചേർന്ന് എന്താവും സി എച്ച് ത്രീ നോക്കിയേ ഇവിടെ എല്ലാം ഡബിൾ ബോണ്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെ സിംഗിൾ ബോണ്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളായി മാറ്റുകയാണ് അതായത് ആൽക്കീനുകളെ ആൽക്കൈനുകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളായി മാറ്റുകയാണ് അപ്പം ഈ റിയാക്ഷനുകളെ എല്ലാം ജനറലായി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻസ് അപ്പം അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എച്ച് ബി ആർ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ആൽക്കീനിലേക്ക് ഏത് ആഡ് ചെയ്യണം എച്ച് ബി ആർ ആഡ് ചെയ്യണം എച്ച് ബി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് കാരണം എന്താണ് ആൽക്കീനിലേക്ക് സിമ്പിൾ മോളിക്കുൾ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ബി ആർ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എച്ച് ബി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസ് ബി ആർ മൈനസ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാനായി വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാൻ കഴിയും ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ഇരുവശവുമായി എച്ചും ബി
അപ്പുറത്തെ കാർബണിൽ ബി ആറും വരുന്നു ഇനി നേരെ തിരിച്ച് വന്നൂടെ ഇവിടെ ബി ആറും വരാം ഇവിടെ ആരും വരാം എച്ചും വരാം അല്ലേ നമുക്ക് ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡബിൾ ബോണിൽ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം വരുന്ന ആൾക്കാർ ഡബിൾ ബോണിന് ഇരുവശവുമായി ആഡ് ചെയ്യാം ഡബിൾ ബോണിന് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണിന് ആദ്യം എച്ചും രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ ബി ആറും വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ബി ആറും രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ എന്ന് വരാം എച്ചും വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ വരൂടെ സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ബി ആർ സി എച്ച് ബി ആർ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഒരു എച്ച് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ സി എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇത് മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതൽ അളവിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മേ അതിനെ കൂടുതൽ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈനർ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പ്രൊപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കാർബണും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ പ്രൊപ്പീൻ എന്ന് വിളിച്ചത് പ്രൊപ്പീനിലേക്ക് എച്ച് ബി ആർ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടും ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു മോളിക്യൂള് ഈ ഒരു ഇത്ര ആൽക്കീൻസിനെ വിളിക്കുന്ന അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺസ് എടുക്കുക രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ ഇതാണ് രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺസ് ഇതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കാർബൺ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ ഇത്തരം ആൽക്കീനുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ എന്താണ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ഇരുവശത്തും കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അത്ര ആൽക്കീൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ എന്നാണ് അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ടിലുള്ള രണ്ട് കാർബൺ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കാർബൺ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര കാർബൺ പൂജ്യം കാർബൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൽക്കീൻസ് ആണ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻസിലേക്ക് എച്ച് ബി ആർ എച്ച് സി എൽ എച്ച് ഐ എച്ച് എഫ് പോലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവ അനുസരിച്ചിരിക്കേണ്ട നിയമമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കോനിക്കോസ് റൂൾ മാർക്കോനിക്കോസ് റൂൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂളിലെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ആരാണോ ആ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞ ഡബിൾ ബോണ്ടർ കാർബണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഒന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഡൻഡം അഡൻഡം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂളാണ് അഡൻഡം ആഡ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾ ഏതാണോ അതിലെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി അഡൻഡം വിൽ ഗോസ് ടു ദ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടുള്ള കാർബൺസ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് അല്ലേ ആ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺസ് രണ്ടും നോക്കുക ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞത് എവിടെയാണോ അവിടെ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് പോകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞത് എവിടെ അല്ലേ അവിടെ ആയിരിക്കും ഇതിലെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ആർ അല്ലേ ബി ആർ ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും വേറൊരു ക്വസ്റ്റിൻ കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ഐ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ വരും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഡബിൾ ബോണിൽ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ആരാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഐ അല്ലേ എച്ച് ഐനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് എച്ച് പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഇനി ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ഇരുവശവും നോക്കുക ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം പൂജ്യം ഡബിൾ ബോണിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക ഹൈഡ്രജൻ എത്രയുണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എവിടെയാണോ കുറവ് അവിടെ നെഗറ്റീവ് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ അല്ലേ കുറവ് അവിടെ നെഗറ്റീവ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എച്ച് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് പോകും അപ്പം നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് വിൽ ആൾവേസ് ടു ഗോസ് ടു ദ കാർബൺ വെച്ച് കണ്ടെയിൻ ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അപ്പം എങ്ങനെയാവും പ്രോഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ
അല്ലെങ്കിൽ പെറോക്സൈഡ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെറോക്സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്താണ് ഈ റൂള് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുള്ളിലെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് അതായത് എച്ച് ബി ആറിൽ എച്ച് പ്ലസും ഉണ്ട് ബി ആർ മൈനസും ഉണ്ട് ഇതിലെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഹൈഡ്രജൻ കൂടി എടുത്ത് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ആരാണ് ബി ആർ മൈനസ് അല്ലെ ബി ആർ മൈനസ് ഹൈഡ്രജൻ കൂടി എടുത്തും പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞെടുത്ത് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താകും പ്രോഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ചിൽ ആര് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഒരു എച്ച് കൂടെ ഒന്ന് ചേരുന്നു അല്ലേ സി എച്ചിനോട് ഒരു എച്ച് കൂടെ ചേർന്ന് എന്താവും സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല എത്ര ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ കൂടെ ആര് ചേരുന്നു ബി ആർ കൂടെ ചേരുന്നു സി എച്ച് ടു ബി ആർ ഇനി ഈ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നോക്കാം ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ഐ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതും എങ്ങനെ എഴുതും എച്ച് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന പെറോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണെങ്കിൽ എച്ച് ഐ ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റഡ് അപ്പ് ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് ഐ മൈനസ് ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് അവിടെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് പോവുക ഹൈഡ്രജൻ കൂടിയത് എവിടെയാണ് അവിടെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് പോവുക എന്നാണ് ഏത് റൂള് പറയുന്നത് മാർക്കോനിക്കോസ് റൂള് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല പെറോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഹൈഡ്രജൻ കൂടിയെടുത്തും പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞെടുത്തും പോകും അല്ലേ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മാർക്കോ ആൻറ്റി മാർക്കോനിക്കോസ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ കാരണം ഇത് നടക്കുന്ന ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പെറോക്സൈഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അതായത് സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ സിയുടെ കൂടെ ഒരു എച്ച് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്താവും സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ കൂടെ ഐ കൂടെ ചേരുന്നു സി എച്ച് ടു ഐ എഴുതിയത് മനസ്സിലായോ ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ കുറവാണ് ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞെടുത്ത് പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി എസ് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ വൺ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് വാട്ടർ ഇവിടെ നോക്കുക ആദ്യം ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുൾ അത് നോക്കുക എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു എ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക എച്ച് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് കാണാം വാട്ടർ കണ്ടെയിൻ എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ദെൻ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ഇരുവശവും നോക്കുക ഡബിൾ ബോണ്ടിന് രണ്ട് സൈഡിൽ നോക്കുക ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞെടുത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രജൻ കൂടിയെടുത്തേക്ക് പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക പ്രോഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ചിൻ്റെ കൂടെ ആര് വരുന്നു ഒ എച്ച് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ കൂടെ എച്ച് വരുന്നു അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ഏത് റൂളാണ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞെടുത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ഏത് റൂളാണ് മാർക്കോ നിക്കോസ് റൂൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നോക്കുക സി എസ് ത്രീ സി എസ് ടു ഡബ് സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എസ് ടു പ്ലസ് എച്ച് ബി ആർ ബട്ട് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഒക്കറിംഗ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പെറോക്സൈഡ് പെറോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നടന്നാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻറ്റി മാർക്കോനിക്കോസ് റൂൾ അഥവാ കരാഷ് എഫക്റ്റ് അഥവാ പെറോക്സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് അതായത് എച്ച് ബി ആറിന് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് പ്ലസ് ബി ആർ മൈനസ് എന്ന് എഴുതാം ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ഡബിൾ ബോണ്ടിന് രണ്ട് വശത്ത് നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആൻറ്റി മാർക്കോനിക്കോസ് റൂൾ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഗോസ് ടു കാർബൺ വെച്ച് കണ്ടെങ്കിൽ ലെസ്സർ ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ് സോറി നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഗോസ് ടു കാർബൺ വെച്ച് കണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഹയർ ഹൈഡ്രജൻസ് ഉള്ളതെടുത്ത് പോകുന്നു പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഹൈ ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞെടുത്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എച്ച് കൂടെ വരുമ്പോൾ എന്താവും സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ കൂടെ ബി ആർ വരുന്നു സി എച്ച് ടു ബി ആർ ഇനി അടുത്ത റിയാക്
സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ചിൻ്റെ കൂടെ എച്ച് കൂടെ വരുമ്പോൾ എന്താവും സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ടിന് വരെ എത്ര ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ കൂടെ ബി ആർ വരും സി എച്ച് ടു ബി ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർക്കോ നിക്കോസ് റോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുന്നു ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു അതായത് മാർക്കോ നിക്കോസ് റൂളിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്താണ് മാർക്കോ നിക്കോസ് റൂൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു മാർക്കോ നിക്കോസ് റൂൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ വൺ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ബി ആർ നമുക്കറിയാം ഈ റിയാക്ഷൻ ആരോയുടെ മുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പെറോക്സൈഡ് മോളിക്കൂൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മാർക്കോ നിക്കോസ് റോളിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് എച്ച് ബി ആറിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് പ്ലസ് ബി ആർ മൈനസ് എന്ന് എഴുതാം നമുക്കറിയാം ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഹൈഡ്രതൻ ഇവിടെ ഹൈഡ്രതൻ ഒരു ഹൈഡ്രതൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രതൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രതൻ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഹൈഡ്രതൻ കുറഞ്ഞടുത്ത് പോകുമെന്ന് പറയുന്നതാണ് മാർക്കോ നിക്കോസ് റോൾ അതായത് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ബി ആർ മൈനസ് സി എച്ചിൽ പോകണം എച്ച് പ്ലസ് എവിടെ വരണം സി എച്ച് ടുവിൽ വരണം അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാ കൂടെ സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ചിൻ്റെ കൂടെ ആരെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ബി ആർ സി എച്ച് ബി ആർ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്നുള്ള എത്ര ബോണ്ടായി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എച്ച് കൂടെ വരുമ്പോൾ എന്താ കൂടെ സി എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വേറെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സോ എന്തുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഇവിടെ തന്നെ പോകുന്നു എച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയത് ഏത് റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് മാർക്കോ നിക്കോസ് റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാർക്കോ നിക്കോസ് റൂളിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ മെക്കാനിസം ഓഫ് മാർക്കോ നിക്കോസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ഈ മോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മോളിക്കൂൾ എടുക്കുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു എടുക്കുന്നു അതിനെ ആര് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് എച്ച് ബി ആർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് എച്ച് ബി ആർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എച്ച് ബി ആറിൽ ആരെ കൊണ്ടു വരെ എച്ച് പ്ലസും ഉണ്ട് ബി ആർ മൈനസും ഈ ചാർജുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ചാർജ് ഇല്ലാത്ത മോളിക്യൂളിലേക്ക് പോയി ചേരാൻ പോവാണ് അത് ഒരു കാരണവശാലും സാധ്യമല്ല ചാർജുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചാർജുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അല്ലേ ഒരു മോളിക്യൂൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ആൽക്കീനിലെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്റ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്ത് കാർബണിനും കാർബണിനുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ ഒരു ബോണ്ട് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിലുള്ള ഒരു ഈ ഈ കാർബണിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാർബണിലേക്കോ എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ കാർബണിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചോളൂ ആയത്തെ കേസ് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ ഒരു ബോണ്ട് ഈ കാർബണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഇവിടെ പിന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല ഒരു ബോണ്ട് കാർബണിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര ബോണ്ട് ഉണ്ടോ ഒരു ബോണ്ട് ഒരു ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഈ ഒരു ബോണ്ട് കാർബണിന് മുകളിലോട്ട് പോകും ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു മൈനസ് ചാർജ് കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കാർബണിന് മുകളിലേക്ക് പോയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബണിന് ഇലക്ട്രോണുകൾ കിട്ടുന്നതിന് ഫലമായി കാർബൺ എന്ത് ചാർജ് കൊടുത്തു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തു ഈ കാർബണിൽ നിന്നല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു പോയത് ഈ കാർബണിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ ദൂരേക്ക് പോയത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഈ കാർബൺ എന്ത് ചാർജ് കൊടുക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇനി അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ കാർബണിലേക്കല്ലേ മൂവ് ചെയ്തത് അടുത്ത
ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ചെയ്ത ആളാണ് പോസിറ്റീവ് ചെയ്ത ആളാണ് ഇവിടെ പോയത്തുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സ്ഥലത്തെ ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് പ്ലസ് സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എച്ച് കൂടെ ചേർന്ന് എന്താവും സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവും ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് കൂടെ ചേർന്ന് ചാർജ് ഇല്ലാതാവും ഇനി അടുത്ത സാധ്യത ഈ എച്ച് ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എച്ച് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്താവും സി എച്ച് ടു ഇവിടുത്തെ മൈനസ് ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് കൂടെ ചേർന്ന് ചാർജ് ഇല്ലാതാവും ബാക്കി എന്തോന്നുണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് അപ്പം രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ എഴുതി രണ്ട് സാധ്യതകളും രണ്ടിലേക്ക് എച്ച് പ്ലസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്താലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതി ഈ എച്ച് പ്ലസ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എച്ച് ബി ആർ ഇന്നാണ് വന്നത് എച്ച് ബി ആർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് പ്ലസും ബി ആർ മൈനസും ആയി ആ എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് ഇനി നോക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് മോളിക്യൂളുകളുടെയും പ്രത്യേകത രണ്ട് മോളിക്യൂളിലും കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന പേര് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ കാറ്റയോണുകൾ എന്നും കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കാർബോ കാറ്റയോണുകൾ എന്നും അപ്പോൾ ഇതും കാർബോ കാറ്റയോണാണ് ഇതും എന്താണ് കാർബോ കാറ്റയോൺ കാരണം ഇവിടെയും കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബണിൽ നിന്ന് രണ്ട് വരകൾ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കാർബോ കാറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാർബൺ ഇന്ന് അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ രണ്ട് വരകൾ പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാർബൺ ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വരെ പോകുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റ് സാർ ഓഫ് ടു ടൈപ്പ് സെക്കൻഡറി കാർബോ ടു ടൈപ്സ് അല്ല ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് കാർബോ കാറ്റ് എത്ര ടൈപ്പ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പോസി സെ സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റോൺ ആൻ്റെ പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റോൺ സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാർബൺ നിന്ന് രണ്ട് വരകൾ പോകുന്നു പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബൺ നിന്ന് ഒരു വരെ പോകുന്നു നോക്കുക നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റോൺ സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റോണായി നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റോണായി നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിലിറ്റി നിലനിൽപ്പെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ അതായത് ഇത് മാത്രമേ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ നിലനിൽപ്പുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റോണ് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അപ്പോൾ അവൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂളിലായിരിക്കും അടുത്ത ആരും ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബി ആർ മൈനസ് ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ ബി ആർ മൈനസ് ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളാണ് ഉറപ്പായിട്ട് അവൻ എങ്ങോട്ട് പോകും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അതായത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ബി ആർ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതാണ് ഏതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കോനിക്കോ സൂളിൻ്റെ മെക്കാനിസം നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആഡിങ് മോളിക്കൂൾ വിൽ ആൾസ് ആൾവേസ് ബി ആഡ് ടു ദ കാർബൺ വിച്ച് കണ്ടേ ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം ഇതാണ് നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ ഡിഫറൻസ് ആൽക്കീനി സാഡ് ദ എച്ച് ബി ആർ ബട്ട് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അറ്റ് ഈസ് എ പെറോക്സൈഡ് മോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എച്ച് ബി ആറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് പ്ലസും ബി ആർ മൈനസും ആയിട്ട് എഴുതാൻ അറിയാം ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് വിൽ ഗോസ് ടു ഹൈഡ്രജൻ ഹയർ ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കാർബൺ അല്ലേ അതായത് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് പോകുന്നത് സി എച്ച് ടുവിലും എച്ച് പോകുന്നത് സി എച്ച് ടു സി എച്ചിലോട്ടും ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൻറ്റി മാർക്കോനിക്കോസ് റൂൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എച്ച് കൂടെ വരുമ്പോൾ
ഹോമോളിസിസ് അഥവാ ഹോമോലിറ്റിക് ബോൺ ഫിഷൻ എന്താണ് ഹോമോളിസിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോണ്ടിലുള്ള രണ്ട് ലെറ്ററും അടുത്തടുത്തുള്ള ആറ്റങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾ ഹോമോളി ഹോമോളിറ്റിക് ബോൺ ഹോമോളിറ്റിക് ബോൺ ഫിഷൻ അതായത് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഓക്സിജൻ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നു വിചാരിക്കും ഈ ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ മുറിയുന്നു മുറിഞ്ഞ് ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകൾ അടുത്തടുത്തുള്ള ഓരോ ഓക്സിജൻ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാവും സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി ഒ ഒ ഡോട്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി ഒ ഒ ഡോട്ട് എത്ര എണ്ണം സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി ഒ ഒ ഡോട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി ഒ ഒ ഡോട്ട് അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര മോളിക്കൾ ഉണ്ട് രണ്ട് മോളിക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്നും ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്നും സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി ഒ ഒ ഡോട്ട് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി ഒ ഒ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ട് സി ഒ ഒ രണ്ട് സി ഒ ടു മോളിക്കൾ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും സി ഒ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ ടു ആണ് എത്ര സി ഒ ടു രണ്ട് സി ഒ ടു മോളിക്കൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി ഇവിടെ എന്നൊന്നുണ്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഡോട്ട് ഉണ്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഡോട്ട് ഇത് ഇളകിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബോണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ കാർബണിൻ്റെ മണ്ഡലിൽ ഞാൻ ഡോട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിക്കും സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഡോട്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബെൻസൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് വിളിച്ചത് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു കാർബണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്കൂൾ ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദീസ് ആർ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മോളിക്കൂൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ഉണ്ടായ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എച്ച് ബി ആറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും എച്ച് ബി ആർ എച്ച് ബി ആർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എച്ച് ബി ആർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ബോണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡോട്ടും ഉണ്ടാവും ബി ആർ ഡോട്ടും ഉണ്ടാവും കാരണം ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലെറ്റർ ആണ് അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ചിന് ഒരു ലെറ്ററും കിട്ടുന്നു ബി ആറിന് ഒരു ലെറ്ററും കിട്ടുന്നു എച്ച് ഡോട്ട് ബി ആർ ഡോട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവും എച്ച് ഡോട്ടും കൂടെ ചേരുന്നു അപ്പം എന്താവും സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവും എച്ച് കൂടെ ചേർന്ന് എന്താവും സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് രണ്ടെണ്ണം ചേരുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ചേർന്ന് ബോണ്ടായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും എച്ചിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ചേർന്നാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ചേരുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ഡോട്ടൊന്നുമില്ല അതായത് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഒരു എച്ച് കൂടെ ചേർന്ന് എന്താവും സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആവും പ്ലസ് ബാക്കി എന്തോന്നുണ്ട് ബി ആർ ഡോട്ട് അതായത് അവസാനമായി ഉണ്ടായ മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ റാഡിക്കലാണ് ആരുടെ മുകളിലാണ് കുത്തുള്ളത് ബ്രോമിൻ്റെ മുകളിലാണ് കുത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രോമിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ബ്രോമിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം മെൻസോയിൽ പെറോക്സിന് ഹോമോളിസിസ് തുടങ്ങുന്ന ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ടു സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി ഒ ഡോട്ട് ഉണ്ടായി അത് പിന്നെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഈ സി ഒ ടു മോളിക്കൂൾ ഈ സി ഒ ഒ എന്നുള്ളത് സി ഒ ടു മോളിക്കൂളായി പോയി രണ്ട് സി ഒ ടു മോളിക്കൂളായി പോയി ബാക്കി എന്നുണ്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഡോട്ട് ഉണ്ട് ഈ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഡോട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ബെൻസൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയും ഈ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂൾ എച്ച് ബി ആറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് ബി ആർ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എച്ച് ഡോട്ടും ബി ആർ ഡോട്ടും ആവും ഈ എച്ച് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എച്ച് ഡോട്ടും കൂടെ ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആവും ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാണ് ബി ആർ ഡോട്ട് ഈ ബ്രോമിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇത് പോയി ഇവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ആരെ ആൽക്കീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം അവസാനം ഉണ്ടായ ബ്രോമിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അവസാനം ഉണ്ടായ ബ്രോമിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആൽക്കീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആൽക്കീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു അല്ലേ ഈ ആൽക്കീനെ ബ്രോമിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അറ്റാക്ക് 
അപ്പോൾ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റിയും നമ്മൾ എഴുതി നോക്കി ബ്രോമിൻ ആദ്യത്തെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ബ്രോമിൻ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ കിട്ടി ഇവിടെ നോക്കുക ഡോട്ടുള്ള കാർബണുകളെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡോട്ടുള്ള കാർബണിൽ നിന്ന് രണ്ട് വരെ പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ടു ഡിഗ്രി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പക്ഷെ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഡോട്ടുള്ള കാർബണിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ വരെ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ പ്രൈമറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഓക്കെ ഏതാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ അതായത് റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇതാണ് അതായത് ഇത് മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കത്തുള്ളൂ അതായത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡോട്ട് സി എച്ച് ടു ബി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത എച്ച് ബി ആർ മോളിക്കുൾ ഇപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പോഴും എച്ച് ബി ആർ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എച്ച് ഡോട്ടും ബി ആർ ഡോട്ടുമായി മാറും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എച്ച് ഡോട്ട് ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാവും പ്രോഡക്റ്റ് എച്ച് ഡോട്ട് ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡോട്ടിൻ്റെ കൂടെ എച്ച് വരുമ്പോൾ എന്താവും സി എച്ചിൻ്റെ കൂടെ എച്ച് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്താവും സി എച്ച് ടു അല്ലേ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ബി ആർ സി എച്ച് ടു ബി ആർ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ആദ്യം ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും ബെൻസോയിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സി സി എച്ച് വൈ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ആ മോളിക്കൽസ് ആര് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ബ്രോമിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും ഈ ബ്രോമിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആൽക്കീൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ തരുന്നു ഇതിലെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ ഇത് സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കലും ഇതെന്താണ് പ്രൈമറി ഫ്രീ റാഡിക്കലുമാണ് സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ അല്ലേ സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് നിലനിൽപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും എച്ച് ബി ആർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും എച്ച് ബി ആർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് ഡോട്ടും ബി ആർ ഡോട്ടും ആവും എച്ച് ഡോട്ട് പോയി സി എച്ച് ലോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താ ആവുന്നു സി എച്ച് ടു ബാക്കി സി എച്ച് ടു ബി ആർ സി എച്ച് ടു ബി ആർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മാർക്കോനിക്കോസുകൾ ആൻറ്റി മാർക്കോനിക്കോസുകൾ എന്നീ രണ്ട് നിയമങ്ങളും അവയുടെ മെക്കാനിസം ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് മെക്കാനിസം സാധാരണ രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഡീറ്റെയിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾ മെക്കാനിസം എഴുതി തന്നെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ മെക്കാനിസം എഴുതി തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസി വെൻ യു റൈറ്റ് ദ മെക്കാനിസം ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം ഫൈ